1月28日船橋市民文化ホールには多くの人たちの姿がありました平成22年までほぼ毎年船橋市が開催していた伝統の演奏会ですベートーベンの交響曲第9番「第九」歓喜の歌を歌い上げるのは公募によって結成された特別合唱団ですプロのオーケストラと共演できることに今とても興奮しておりまして私は13年ぶりに久しぶりに歌いますので一生懸命歌いたいと思います9月から18回にわたって練習を重ね演奏会に臨んだ合唱団の姿を届けます文化芸術活動の拠点として親しまれてきた船橋市民文化ホールが開館45周年を迎えた記念として13年ぶりに大工演奏会を復活させました今回の船橋シティニュースは世界で活躍する武藤秀明さんを指揮者に迎え150人の合唱団が参加した船橋大工演奏会を練習の様子や関係者の声を交えて特集でお伝えします。昨年9月合唱団に応募した人たちが市民文化ホールに集まり初めて顔を合わせましたただいまより船橋大工演奏会特別合唱団の決断式を始めますあの幅広い年代層の皆さんがご参加いただいておりますのでえまずは楽しんでそしてまたこの大工の持っている力を市民の皆さんと共に共有できるようなそんな演奏会を目指していただければというふうに思っております船橋大工演奏会は市政施行45周年を記念して初演され昭和58年から平成22年までほぼ毎年開催されていましたその伝統ある演奏会が13年ぶりに復活します市民文化ホールが開館45周年を迎えたことに加え大工がウィーンで初めて演奏されてから200年という節目の年を記念して企画されたものです周年事業をお祝いするにあたってチェコ在住の指揮者である武藤秀明先生が松戸市長に呼びかけたことがきっかけで今回13年ぶりに船橋大工演奏会を開催することになりましたはい集まった合唱団員は男女各パート合わせて150人合唱の経験者はもちろん初めて挑戦する人など10代から80代までの幅広い年代が最高のコンサートを作り上げるためレッスンに励みます最初あの母がこのバイクを聞いてで僕自身も。今高校生なんですけど、中学、高校と合唱をやっていて、ぜひやってみたいと思って、これ参加しましまた船橋のサバンカ合唱団で、小学校1年の時から合唱やってて、今回、この機会を知って、ああ、大工やりたいなと思って、飛び込んできた感じですあの巻き舌苦手って方は、訓練して、るって負けるように。合唱のの指導にあたるのは船橋在住の声楽家でこれまで数々のオペラやコンサートに出演した経験を持つ桜井誠さんです曲に込められてみはもう世界平和ですねはい、世界みんな兄弟をこう平和に生きようみたいなメッセージがとても込められています慣れないドイツ語ですのでその一つ一つの意味をあの分かってもらって日本語と同じような気持ちを込めて歌えるようにしていきたいと思ってます12月中旬
本番までおよそ１か月となったこの日合唱団の練習に顔を見せたのは世界の舞台で活躍する指揮者の武藤英明さんです。武藤さんはチェコフィルハーモニー管弦楽団をはじめ数々の名門オーケストラで指揮をしてきました中学生の時船橋吹奏楽団に所属した過去がありまた千人の音楽祭でも指揮を振るなど船橋市との深いつながりがあります大工の精神というのは苦悩を抜けた後に歓喜というですからこの2024年にはそういう記念すべき、えー、符合する年が多いもんですから、えー、大工以外に考えられるものは他にないんじゃないだろうかとこの日初めて武藤さんからの指導を受けるとあって合唱団のメンバーも気合が入ります大工は200年初演から経って途切れることなく歌われてるですけど私なりの定義があって100年の歴史をまたいで次の世代に受け継がれていくものはある種の本物じゃないだろうかとですから過去から受け継いだバトンを次の世代に伝えていくという大きな責任もあるんじゃないだろうかとその辺があのベトーベンの大空の持つ大きな意味じゃないだろうかと。シーンが短くとかっていうご思想があったんですけどもこの辺があの。今まで本当にカタカナでずっと読んでたんで、やっぱりそれを早くまあ直していかないとなっていうふうに思ってます。今まで一生懸命やってきたみんなの歌声がもっと生き生きと可能性を持って広がる感じがしてすごい楽しく歌いました。県内唯一のプロオーケストラ千葉交響楽団も準備に力が入ります合唱団はステージに入る順番を確認した後ソリストを務める船橋育ちの松本直子さんと原田圭さん千葉県ゆかりの小倉真紀子さん西村聡さ,さんとともに最後のリハーサルを行いました。お待たせいたしました。15分早いんですけれども、えー、これから、えー、会場といたします。チケットは完売となり、訪れた人たちは13年ぶりに奏でられる大工に期待を寄せます。お友達がソプラノで出てらっしゃる。なので楽しみです。私たち奈良市の大工合唱団に入っていて、で、あのその時にパンフレット。いた,だい,たのでいただいて、来させていただきました。<笑>演奏を楽しみに、今日はしています。どの成分をよく聞こえてるから、あの伸びやかに自信持ってやってください。合唱団は溢れる思いを胸に出番を待ちます。今までの練習を、こう生かして、全力で頑張りたいと思います。<笑>ワクワクです。緊張の連続で胸が張り裂くそうです。<笑>で今日あの楽しく歌えたらいいなと思います
プログラムは2部構成で前半はベートーベン作曲エグモント序曲「下単調」作品84で後半が交響曲第9番「二単調」作品125合唱付きです。<笑>いよいよ舞台に上がります<音楽>演奏時間はおよそ70分。千葉交響楽団の素晴らしい演奏が流れる中、合唱部分がある最終楽章を迎えます。大工を歌いたいという合唱団一人一人の思いが重なり、力強く歌い上げます。初めて大工を生で聞いたんですけど、すごい歌声に圧倒されました。今日の本当最高でした。もう。剣が取れてよかったです。合唱団とソロの人の掛け合いがやっぱり素敵だと思います。誰を忘れて夢中になって歌いました。ありがとうございました。とてもハッピーな気持ちでいっぱいでございますすごい難しくてちょっとできるかなって思うとちょっと不安だったんです本番でちょっと歌い切ることができたので本当に良かったなって思いました親子で立てるなんてすごく嬉しいのでいい経験になりました13年ぶりに奏でられた力強い大工のハーモニー参加した150人はプロの音楽家たちと一つの作品を作り上げた喜びを味わいました。船橋市民文化ホールの記念事業にふさわしい演奏会でしたね。現在市内では音楽フェスティバルとしてさまざまな演奏会が開催されています音楽の街船橋はいつでもどこでも素晴らしいハーモニーが溢れていますので音楽に触れてみてはいかがでしょうかでは最後にお知らせです3月1日から7日まで実施される令和6年春季全国火災予防運動に伴い船橋市消防局ではイベントを開催します冬の寒さが弱まり、火の取り扱いの注意力が緩みがちとなるこれからの季節です。くれぐれも火の元には気をつけてください。手軽にゴミの分別や収集日などを確認できるスマートフォン向けのアプリ、サンガールを配信しています。ゴミ出し日の通知やゴミの品目から簡単に分別方法を検索することなどができます。アプリは無料で利用でき、英語、中国語にも対応していますゴミを分別することで地球温暖化対策にもつながります広報船橋2月15日号ではゴミの出し方についてお知らせしていますのでぜひご覧くださいそれでは今回はこの辺で失礼します